এই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে 100% কমন উপযোগী গণিত সাজেশন লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে শুরু করছি জেসি পরীক্ষায় 100% কমন গণিত সাজেশনের আমরা প্যাটার্ন থেকে যে 12টি প্রশ্ন নির্বাচন করেছিলাম তার মধ্যে থেকে আজকে 10 নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করে দেব আর এটি হচ্ছে সর্বশেষ প্রশ্ন কারণ আমরা 12টি প্রশ্ন আমাদের সমাধান করার কথা থাকলেও আমরা 10টি প্রশ্ন দিয়েই প্যাটার্ন থেকে শেষ করছি এর কারণ হলো বাকি যে দুটি প্রশ্ন আছে এই দুটি প্রশ্ন এই 10টি প্রশ্নের মধ্যেই আছে মানে 10টি প্রশ্নের মধ্যেই বাকি দুটি প্রশ্ন সমাধান হয়ে গেছে সেজন্য মূলত আমরা 10 নাম্বার দিয়ে শেষ করব আর এর পরে আমরা শুরু করব খ বিভাগ থেকে বেজ গণিতের অংশ বেজ গণিতের যে অংশ রয়েছে আমরা সেই বেজ গণিতের অংশগুলো সমাধান করব তো এখানে 10 নম্বরের প্রশ্নটি হচ্ছে যে 17 26 35 এবং 40 একটি সাংখ্যিক প্যাটার্ন এই সাংখ্যিক প্যাটার্ন থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে ক নম্বর প্যাটার্নের প্রথম সংখ্যা দুটিকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো এরপরে খ নম্বরে প্যাটার্নের পরবর্তী চারটি সংখ্যা নির্ণয় করে প্যাটার্নটি পূর্ণ করো এবং গ নম্বরে হচ্ছে প্যাটার্নটির প্রথম 50টি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করো আমাদের এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কারণ এটি চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এই চট্টগ্রাম এই স্কুলটি এই প্রশ্নটিকে তারা 7 স্টার বা 99% ধরেছে তাই সেজন্য আমরা এটাকে এই প্রশ্নটিকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছি আর কথা বাড়াবো না আমরা এখন চলে যাচ্ছি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে ক প্যাটার্নের প্রথম সংখ্যা দুটিকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো প্রথম সংখ্যা দুটি হচ্ছে 17 এবং 26 এই 26 এবং 17 কে আমাদের দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করে দেখাতে হবে আমরা এখন চলে যাচ্ছি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে দেখেন আমরা ক নম্বরে চলে এসেছি প্যাটার্নের প্রথম সংখ্যা দুটিকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো তো আমরা এখানে আমরা প্রথমে কি করব আমাদের যে প্যাটার্নটি ছিল একটি সাংখ্যিক প্যাটার্ন ছিল আমরা সাংখ্যিক প্যাটার্নটি লিখব তো এখানে আমরা লিখব যে অত এই প্রদত্ত সাংখ্যিক প্যাটার্ন আমরা আগে যে প্যাটার্নটি আমাদের দেওয়া ছিল এই প্যাটার্নটি আমরা লিখব প্রদত্ত সাংখ্যিক প্যাটার্ন প্রদত্ত সাংখ্যিক প্যাটার্ন এটা লেখার পরে আমাদের যে প্যাটার্নের সংখ্যাগুলো ছিল ঠিক সংখ্যাগুলো লিখে ফেলব তো এই প্যাটার্নটি আমরা লিখলাম প্রদত্ত সাংখ্যিক প্যাটার্ন ছিল আমাদের এখানে 17 26 35 এবং 44 তো এখান থেকে আমাদের প্রথম সংখ্যা দুটিকে আমাদের বলেছে প্রথম সংখ্যা দুটিকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে হবে এখানে প্রথম সংখ্যা হচ্ছে 17 দ্বিতীয় সংখ্যা হচ্ছে 26 তো আমরা প্রথমে লিখব কি যে এখানে প্রথম সংখ্যা এখানে আমরা লিখতে পারি যে এখানে প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা হচ্ছে আমাদের কত প্রথম সংখ্যা হচ্ছে আমাদের 17 এই 17 কে আমাদের দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে হবে তো যদি আমরা দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করি তাহলে দেখো এরকম যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু করা যাবে অর্থাৎ 17 থেকে আমরা 1 নিলাম আর এরপরে আমরা নিলাম 16 তো যদি আবার 17 16 আর 1 যদি আমরা যোগ করি আবার কিন্তু কি হয়ে যাবে 17 হয়ে যাবে তো 17 যদি আবার হয়ে যায় তাহলে আমরা এই দুটিকে আবার কি করব আমরা যেহেতু আমাদের দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে বলেছে তাই আমরা এটাকে দুটি বর্গে নিয়ে আসব তো যদি আমরা 1 এর উপর স্কয়ার করি তাহলে কিন্তু একই হয় 1 এর উপর স্কয়ার করলে একই হয় এরপরে যদি আমরা 16 এর উপরে এই 16 অর্থাৎ আমাদের বলেছিল দুটি বর্গের সমষ্টি সমষ্টি হচ্ছে যোগ তো দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করে নিলাম যে 1 এর উপর স্কয়ার আর 4 এর উপর স্কয়ার তো এই ভাবে আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যা যেটি ছিল 26 এই 26 কো আমাদের দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে হবে তো এখন আবার আমরা লিখব যে অতএব দ্বিতীয় সংখ্যা সমান তো যদি আমরা দ্বিতীয় সংখ্যা লিখি দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যাটা আমাদের আছে এখানে 26 তো আমরা এখানে লিখলাম 26 এখন 26 কে আমাদের দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে হবে একবারই সহজ যদি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে এগুলো বুঝার বা করার চেষ্টা করো খুব সহজেই তোমরা এগুলা এই অঙ্ক ধা এই ধরনের অঙ্কগুলো করতে পারবে আর পরীক্ষায় এবার এই এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা একবারই খুবই বেশি তাই তোমরা এগুলো করতে পারবে তো দেখো যদি আমরা 26 কে এরকম করি যে 1 যোগ 25 তা আবার কি হয়ে যাবে 26 হয়ে যাবে তাহলে 1 যোগ 25 যদি আবার যোগ করি 26 হয় তাই এখন যদি আমরা এটাকে দুটি বর্গে নিয়ে আসি তাহলে 1 এর উপর স্কয়ার দিলে আবার একই হবে আর 25 কে যদি আমরা এরকম করি 5 এর উপর স্কয়ার তাহলে 5 5 এ 25 তো 25 আর 1 এ যোগ করলে আবার কি হয়ে যাবে 26 হয়ে যাবে তো আমরা এখানে দুটি বর্গের যে সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে বলেছিল আমরা এখানে এটি অ্যাক্টিভ পেলাম আর এখানে আমরা পেলাম এটা 
তো দুটি বর্গের সমষ্টি রূপ প্রকাশ করতে বলেছিল প্রথম দুটি সংখ্যা আমাদের প্রথম সংখ্যাটা ছিল সতেরো দ্বিতীয় সংখ্যাটা ছিল ছাব্বিশ আমরা সতেরোকে করেছিলাম একের উপর স্কোয়ার এবং চারের উপর স্কোয়ার আর ছাব্বিশকে করলাম একের উপর স্কোয়ার আর পাঁচের উপর স্কোয়ার তাহলে এই এই দুটি করলেই আমাদের কয়ের প্রশ্নের উত্তরটি কী হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে তো এইখানেই আমাদের কয় শেষ হয়ে গেল তো এই ছিল আমাদের ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান একটা হচ্ছে সতেরো এবং ছাব্বিশ এই দুটিকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে আমরা কি করে দিলাম প্রকাশ করে দিলাম তো এখন আমরা চলে যাব খ নম্বর প্রশ্নে আমাদের খ নম্বর যে প্রশ্নটি আছে এটিতে আমরা চলে যাব খ নম্বর প্রশ্নে আমাদের আছে প্যাটার্নের পরবর্তী চারটি পদ নির্ণয় করে প্যাটার্নটি পূর্ণ করো তা আমাদের এখানে পদ সংখ্যা আছে ষোলো ছাব্বিশ পঁয়ত্রিশ এরপরে চুয়াল্লিশ এরপরে আরও চার টি পদ আমাদের নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমরা এরপরে আরও চারটি পদ নির্ণয় করে দেখাবো খুবই সহজ খুব সহজেই পারবে তো চলো শুরু করা যাক তো এখন আমরা চলে এসেছি খ নম্বর প্রশ্নে প্যাটার্নের পরবর্তী চারটি সংখ্যা নির্ণয় করে প্যাটার্নটি পূর্ণ করো তো এখন আমরা প্যাটার্নটি পূর্ণ করার জন্য আগে কী করবো আমাদের যে প্রদত্ত সাংখ্যিক প্যাটার্নটি দেওয়া ছিল আমরা আগে সাংখ্যিক প্যাটার্নটি লিখবো তো এখানে আমরা লিখবো যে প্রদত্ত সাংখ্যিক প্যাটার্ন এই কথাটি আমরা লিখে দেব দিয়ে আমাদের প্যাটার্নটি প্রদত্ত সাংখ্যিক প্যাটার্ন কথাটা লিখবো তো আমরা এখানে প্রদত্ত সাংখ্যিক প্যাটার্নটা লিখলাম সতেরো ছাব্বিশ এবং পঁয়ত্রিশ চুয়াল্লিশ এটি হচ্ছে আমাদের এই সাংখ্যিক প্যাটার্ন এখান থেকে আমরা পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্যটা বের করে নেব তাহলে আমরা আগে পার্থক্যটা বের করে নেওয়ার পরে পরবর্তী সংখ্যাগুলো বের করতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তো যদি আমরা পার্থক্য বের করি পার্থক্য বের করার নিয়মগুলো আমরা এর আগের লেকচারে বলেছিলাম যে দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ তো এখানে দ্বিতীয় পদ হচ্ছে ২৬ আর প্রথম পদ হচ্ছে সতেরো ছাব্বিশ থেকে সতেরো যদি আমরা বাদ দিই তাহলে কত পাব ছাব্বিশ থেকে সতেরো বাদ দিলে আমরা পাবো নয় তো এখানে একটা নয় পেলাম এরপরে পঁয়ত্রিশ থেকে যদি আমরা ছাব্বিশ বাদ দিই তাহলে এখানেও পাবো আমরা নয় এরপরে চুয়াল্লিশ থেকে যদি আমরা পঁয়ত্রিশ বাদ দিই এখানে পাবো আমরা নয় তো প্রতি ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার্থক্যটা থাকছে কত নয় করে অর্থাৎ সতেরো থেকে ছাব্বিশ নয় থাকছে ছাব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ নয় থাকছে পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ নয় থাকছে তাহলে এর পরের সংখ্যাগুলোতেও পার্থক্য থাকবে কত নয় করে থাকবে তা আমরা এখানে একটা কথা লিখবো যে লক্ষ্য করি প্রত্যেকবার পার্থক্য নয় আমরা লক্ষ্য করি প্রত্যেকবার পার্থক্য নয় কথাটি লিখে অতএব পরবর্তী চারটি সংখ্যা হবে এই কথাটি আমরা এখন লিখে দেব তো এই কথাটি আমরা লিখে দিলাম লক্ষ্য করি প্রত্যেকবার পার্থক্য নয় অতএব পরবর্তী চারটি সংখ্যা হবে যথাক্রমে তাহলে আমরা এখন পরবর্তী চারটি সংখ্যা লিখব তো এখানে শেষ সংখ্যাটা হচ্ছে কত চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশের সাথে আবার নয় যোগ করতে হবে তা আমরা যদি এরকম করি চুয়াল্লিশ যোগ হচ্ছে নয় তাহলে চুয়াল্লিশ যোগ যদি নয় হয় তাহলে চুয়াল্লিশ আর নয় কত নয় আর চারে তেরো তিন হাতে থাকলো এক চার আর একে পাঁচ তাহলে পরবর্তী সংখ্যাটা পেলাম একটা তিপ্পান্ন এরপরেরটা যদি আমরা বের করি তাহলে আবার তিপ্পান্নর সাথে কত করতে হবে নয় যোগ করতে হবে তো যদি আমরা নয় যোগ করি তাহলে নয় আর তিনে বারো দুই হাতে এক পাঁচ আর একে ছয় বাষট্টি পেয়ে গেলাম এরপরে যদি আবার আমরা পরের সংখ্যাটা বের করি তাহলে বাষট্টির সাথে আবার কি করতে হবে নয় যোগ করতে হবে তাহলে নয় এরপরে কারণ প্রত্যেকবার পার্থক্যটা নয় করে থাকছে তো এখন যদি আমরা নয় দিই তাহলে কত হবে নয় আর দুই এগারো এগারোর এক হাতে থাকলো এক ছয়ের একে সাত তাহলে আমরা পেলাম কত একাত্তর তো একটা পেলাম তিপ্পান্ন বাষট্টি একাত্তর এবং সর্বশেষ আমাদের চার নম্বর যে সংখ্যাটি এটা যদি আমরা বের করি তাহলে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে একাত্তর যোগ হচ্ছে আবার নয় কারণ প্রত্যেকবার পার্থক্যটা নয় করে থাকছে তাহলে এবার হবে আশি একাত্তর নয় যোগ করলে আমাদের হয়ে যাবে আশি তাহলে অতএব পরবর্তী চারটি সংখ্যা আমরা কি পেলাম পরবর্তী চারটি সংখ্যা পেলাম তিপ্পান্ন বাষট্টি একাত্তর এবং আশি তো সুতরাং লিখতে পারবো যে পরবর্তী চারটি সংখ্যা এই কথাটি লিখে দিলেও ভালো হবে না লিখলেও কোনো সমস্যা নেই পরবর্তী চারটি পরবর্তী চারটি সংখ্যা পরবর্তী চারটি সংখ্যা হলো একটা তিপ্পান্ন এরপরে হচ্ছে বাষট্টি এরপরে হচ্ছে একাত্তর এরপরে হচ্ছে আশি তো এই ছিল আমাদের পরবর্তী চারটি সংখ্যা এটাই আমাদের আনসার খুবই সহজ যদি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখে থাকো এবং খুব সহজেই এটা তোমরা করতে পারবে তো এই ছিল আমাদের খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান এরপরে আমরা চলে যাব গ নম্বর প্রশ্নে গ নম্বর প্রশ্নটি আমরা দেখব কি আছে আমাদের এরপরে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব তো চলো যাওয়া যাক গ নম্বর প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্যাটার্নটির প্রথম পঞ্চাশটি সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয় করো তাহলে আমাদের প্রথম পঞ্চাশটি সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয় করতে হবে এই আমাদের এই যে প্যাটার্নটি আমাদের দেওয়া আছে সাংখ্যিক প্যাটার্ন এই সাংখ্যিক প্যাটার্ন থেকে প্রথম পঞ্চাশটি সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয় করতে বলছে তারা তা
আমরা প্রদত্ত সাংখ্যিক যে সাংখ্যিক প্যাটার্নটি আমাদের ছিল এই সাংখ্যিক প্যাটার্নটি আমরা লিখব প্রদত্ত সাংখ্যিক প্যাটার্ন প্রদত্ত সাংখ্যিক প্যাটার্ন আমাদের ছিল সতেরো এরপরে ছিল ছাব্বিশ এরপরে ছিল ছাব্বিশের পরে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের পরে ছিল আমাদের চুয়াল্লিশ এটাই আমাদের ছিল সাংখ্যিক প্যাটার্ন তো এখান থেকে আমাদের প্রথমে পার্থক্যটা বের করে নেব আমরা যদি পার্থক্যটা বের করে নেই আমরা এরপরে পূর্বে পার্থক্যগুলো বের করেছি তো পার্থক্য ছিল আমাদের নয় তো যদি পার্থক্যটা আমরা বের করে নেই তাহলে সতেরো এবং ছাব্বিশ হচ্ছে নয় এরপরে ছাব্বিশ এবং ইয়া হচ্ছে নয় পঁয়ত্রিশ এবং চল্লিশ হচ্ছে নয় তাহলে প্রত্যেকবার পার্থক্যটা আমাদের নয় করে বাড়ছে তো যেহেতু আমাদের প্রথম পঞ্চাশটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে হবে তো সেই জন্য আমাদের এখানে একটি বীজ গাণিতীয় রাশি তৈরি করতে হবে তো যদি আমরা বীজ গাণিতীয় রাশিটি তৈরি করি তাহলে আমাদের জন্য অঙ্কটি করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে তো যদি আমরা বীজ গাণিতীয় রাশি তৈরি করি তাহলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে প্রথম পদ লিখে আমাদের একটি বীজ গাণিতীয় রাশির রূপ নিয়ে আসতে হবে তো আমরা এখানে লিখব প্রথম পদ তো প্রথম পদ হচ্ছে আমাদের এখানে সতেরো তো নয় হচ্ছে আমাদের প্রধান সংখ্যা নয় কিন্তু আমাদের এই বীজগাণিতীয় রাশির ক্ষেত্রে আমাদের নয় প্রয়োজন হবে তো আমাদের এটাকে অবশ্যই নয়কে আমাদের নিয়ে আসতে হবে তো নয়কে নিয়ে আসলে আমাদের কীভাবে করলে আমাদের নয়টা আসবে সেই জন্য আমাদের এই কাজটি করতে হবে তো যদি আমরা এরকম করি যে এই ষোলো সতেরোকে এরকম করি যে নয় যোগ হচ্ছে আট তো যদি নয় আর আট যোগ করি তাহলে আমাদের আবার কি হয়ে যাবে সতেরো চলে আসবে কারণ আমরা নয় নিয়ে আসতে হবে নয়টাই হবে আমাদের প্রধান সংখ্যা বীজগাণিতীয় রাশির পার্থক্য যেটা থাকে এটাই আমাদের বীজগাণিতীয় রাশি তৈরি করতে হলে সবচেয়ে মেন সংখ্যা ধরতে হয় তো এখন যদি আমরা এটা করি যে নয় গণিত এক কারণ পদ সংখ্যা দিতে হবে পদ সংখ্যা যত ওর সাথে গুণ করতে হবে তাহলে পদ সংখ্যা হচ্ছে এক তাই নয়ের সাথে আমরা এক গুণ করলাম তো নয়কে নয় আর যদি আট যোগ করি তাহলে নয়ের আটে আবার কত সতেরো তো এই একইভাবে যদি আমরা দ্বিতীয় পদটা বের করি তো ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় পদ সমান হচ্ছে আমাদের এখানে ছাব্বিশ তো আমরা এখানে দিলাম কত ছাব্বিশ তো ছাব্বিশকে কি করলে তাহলে আমরা যদি আঠারো আর আঠারো আর আট যোগ করি তাহলে ছাব্বিশ হয়ে যায় তাহলে এখানে আমরা দিচ্ছি আঠারো যোগ হচ্ছে আট তো এখন আমাদের মেন সংখ্যা হচ্ছে নয় তাহলে আমরা আগে নয় লিখে নিলাম পদ সংখ্যা হচ্ছে দুই এর সাথে দুই দিয়ে দিলাম তাহলে ন দুগুণে আঠারো তাহলে আঠারো নিয়ে আসতে হবে ছাব্বিশ তাহলে যোগ হচ্ছে আট তাহলে হচ্ছে কত ছাব্বিশ এরকম করে প্রত্যেকটি সংখ্যা মানে বাকি দুটি পদ এরকম করে লিখতে হবে তো লিখে ফেলবো আমরা তো বরাবরের মতোই আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ পদটা বের করে নিয়েছি আমরা ঠিক যেভাবে বের করেছিলাম প্রথম দ্বিতীয় তো তৃতীয় পদ ছিল পঁয়ত্রিশ তো আমরা এখানে সাতাশ যোগ আট করলে আবার পঁয়ত্রিশ হয় তো এখানে যদি আমাদের মেন সংখ্যা নয় নিলাম পদ সংখ্যা হচ্ছে তিন তাহলে তিন নং সাতাশ আর আট যোগ করলে পঁয়ত্রিশ এরপরে চতুর্থ পদটাও ঠিক একই আমাদের এখানে ছত্রিশ যোগ আট নিলাম তো ছত্রিশ আর আট যদি যোগ করি আবার চুয়াল্লিশ হয়ে যাবে তো এখানে আমাদের মেন সংখ্যা নয় পদ সংখ্যা হচ্ছে চার চার নয় ছত্রিশ যোগ আট তাহলে আবার চুয়াল্লিশ হয়ে যাচ্ছে যদি একইভাবে আমরা কতম পদটাকে নিই তাহলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে আমরা একইভাবে কি করব কতম পদটা নিব তো এখানে লিখে দিব যে একইভাবে আমাদের যে বীজগণিত রাশিটা আমরা নির্ণয় করতে চাচ্ছি একইভাবে কতম কতম পদ সমান তাহলে মেন সংখ্যা হচ্ছে আমাদের নয় গণিত হচ্ছে পদ সংখ্যা ক তো ক যোগ হচ্ছে আট তো দেখো এখন আমাদের এটা দাঁড়াচ্ছে কি তাহলে নয় ক যোগ হচ্ছে আট এটি হলো আমাদের একটি বীজ গাণিতীয় রাশি এবার আমাদের পঞ্চাশ প্রথম পঞ্চাশটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে বলেছিল তো সেই জন্য আমরা এখানে পঞ্চাশটি পদের পদ সংখ্যাটা বের করে নেব অর্থাৎ এই পঞ্চাশতম পদ সমান এটা বের করে নেব তো যদি আমরা পঞ্চাশতম পদটাকে বের করি তাহলে পঞ্চাশতম পদ কত হবে নয় নয় গুণিত কয়ের জায়গায় পঞ্চাশ তাহলে আমরা এখানে বসে দিলাম পঞ্চাশ যোগ হচ্ছে আট তো যদি এটা হিসেব করি তাহলে কত হবে ন পঞ্চাশে চারশো পঞ্চাশ আর যোগ আট তাহলে চারশো আটান্ন হয়ে যাবে এই হলো চারশো আটান্ন তা আমাদের পঞ্চাশতম পদটা হচ্ছে কত চারশো আটান্ন এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এখন আমাদের এই প্রথম থেকে পঞ্চাশটি পদের সমষ্টির একটি ধারা আগে আমরা তৈরি করে ফেলবো তো চলো শুরু করা যাক তো যদি আমরা এই ধারাটা তৈরি করি তাহলে কীরকম দাঁড়াবে আমরা এটা একটু দেখি তাহলে আমরা ধারাটি আগে এখানে লিখি যে এখন প্রথম পঞ্চাশটি পদের সমষ্টি আমরা লিখব প্রথম পঞ্চাশটি পদের সমষ্টি সমান তাহলে পঞ্চাশটি পদের সমষ্টি যদি আমরা লিখি তাহলে হবে আমাদের প্রথম পদটা পেয়েছিলাম সতেরো তাহলে এখানে লিখব সতেরো যোগ দ্বিতীয় পদ ছাব্বিশ যোগ তৃতীয় পদ ছিল পঁয়ত্রিশ এরপরে চতুর্থ পদ ছিল চুয়াল্লিশ এরপরে ডট 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 চলতে ছিল আমরা শেষ পদটা পঞ্চাশতম
তো এই ধারা থেকে আমাদের কি করতে হবে এই সমষ্টিটি বের করতে হবে তো এখানে ধারা থেকে সমষ্টি বের করার জন্য আরও একটি কাজ করতে হবে তো এখানে আমরা আগে পদ সংখ্যাগুলো লিখে নেব তো এখানে প্রথম পদ এখানে প্রথম পদ হচ্ছে আমাদের সতেরো তাই আমরা এখানে সতেরো লিখলাম এরপরে শেষ পদ আমরা পেলাম এখানে এই চারশো আটান্ন তা আমরা এখানে লিখব চারশো আটান্ন এরপরে পদ সংখ্যা যতটি পদের সমষ্টি বের করতে বলবে ঠিক ওই সংখ্যাটা এখানে বসাতে হবে তাহলে পদ সংখ্যা পেলাম আমরা এখানে কত পঞ্চাশটি পদের সমষ্টি বের করতে বলছে তাই পদ সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ তো এখন আমরা সূত্রটি প্রয়োগ করব তাহলে আমাদের কাজ শেষ হবে তো যদি আমরা এই সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি এখন প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের অঙ্কটি শেষের পথে চলে আসবে তাহলে আমরা লিখব যে অতএব সমষ্টি সমান অতএব সমষ্টি সমান আমাদের যে সূত্রটি আমরা সূত্রটি লিখে ফেলব এটি হলো আমাদের পদ সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র পদ প্রথম পদ যোগ শেষ পদ গুণিত পদ সংখ্যা ভাগ দুই তো এখান থেকে আমরা এখন শুধু মানগুলা বসাবো তো প্রথম পদ হচ্ছে আমাদের এখানে সতেরো তা আমরা এখানে প্রথম পদ সতেরো বসালাম যোগ শেষ পদ পেয়েছি আমরা চারশো আটান্ন আমরা বসিয়ে দিলাম এর সাথে পদ সংখ্যা রয়েছে আমাদের কত পঞ্চাশ আর ভাগ হচ্ছে দুই তো এই ছিল আমাদের এই সূত্রটি এখন শুধুমাত্র আমরা হিসেব করে ফেলবো তাহলে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে তো যদি আমরা হিসেব করে ফেলি তাহলে এখানে সতেরো এবং চারশো আটান্ন যদি আমরা যোগ করি তাহলে চারশো পঁচাত্তর হবে তো আমরা এখানে চারশো পঁচাত্তর দিয়ে দিলাম সতেরো এবং এই চারশো আটান্ন তো চারশো পঁচাত্তর গুণিত হচ্ছে পঞ্চাশ আমরা পঞ্চাশ দিয়ে দিলাম আর ভাগ হচ্ছে কত দুই তো এখন যদি আমরা এটাকে টোটাল হিসাব করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা দাঁড়াবে আমরা সরাসরি ক্যালকুলেটার হিসাব করে নিতে পারব আর যদি তোমরা চাও তাহলে এখানে এই কাটাকাটিও করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা এখানে যদি টোটাল হিসাব করে নেই এগারো হাজার আটশো পঁচাত্তর পাবো তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি এগারো হাজার আটশো পঁচাত্তর এই হয়ে গেল আমাদের প্রথম পঞ্চাশটি পদের সংখ্যার যোগফল এই ছিল আমাদের এই প্রথম পঞ্চাশটি পদের যোগফল তা আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি দিনটি সবার ভালো কাটুক খোদা হাফেজ